वेलकम टू फूड पकाओ मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूंगी उसका नाम है डोनट्स जो कि बहुत ही फेमस रेसिपी है और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में बहुत जल्दी और आसानी से तैयार हो जाने वाली रेसिपी है इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें हमें सबसे पहले चाहिए होगा दो कप मैदा जिसे मैंने दो से तीन मरतबा छान लिया है चीनी हमें चाहिए होगी फोर टेबल स्पून जो कि बारीक पिसी हुई है एक अदद हमें चाहिए होगा अंडा 40 ग्राम हमें मक्खन चाहिए होगा जो कि तीन टेबल स्पून के बराबर है हाफ कप हमें नीम गरम दूध चाहिए होगा ईस्ट हमें सात ग्राम चाहिए होगा जो कि दो टीस्पून के बराबर है ये तो थे इसके चंद इंग्रेडिएंट्स अब इसके मेथड की तरफ चलते हैं स्टेप वन में सबसे पहले एक बाउल के अंदर हम नीम गरम दूध जो है हाफ कप वो डालेंगे और उसके बाद ईस्ट जो मैंने आपको सात ग्राम बताया है वो तकरीबन दो टी के बराबर है आपने इसको दो टी इसमें डालना है दूध के अंदर डालने के बाद इसको आपने चम्मच की मदद से हिला देना है ताकि जो हमारा ईस्ट है वो थोड़ा सा फूल जाए यानी कि इसमें खमीर आ जाए इसके बाद हमने जो एक अदद अंडा मैंने आपको बताया था उसको आपने फेंट लेना है अच्छे से कांटे की मदद से फेंट के वो इस दूध के अंदर शामिल कर देना है और मक्खन जो मैंने आपको 40 ग्राम बताया था तकरीबन तीन टेबल स्पून लेवल जो हैं वो हमें चाहिए होंगे ये सॉफ्ट मक्खन है रूम टेम्परेचर पे जो है वो सॉफ़्ट हो जाता है आप इसे थोड़ी देर बाहर रखेंगे तो ये सॉफ़्ट हो जाएगा ये तमाम चीज़ें इसमें डालने के बाद अब हम चम्मच की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे वो अच्छे से मिक्स हो जाएं इनको मिक्स करके हम आप एक साइड पर रख देंगे और दो कप जो मैंने मैदा बताया था एक बाउल में मैदा डालेंगे और चार टेबल चीनी डालूँगी मैं इसके अंदर खास से शुगर आप चाहें तो चीनी ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं आप इसको हम अच्छे से एक स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद वो जो अंडे वाला बैटर है वो हमने सारा का सारा इसके अंदर डाल देना है डालने के बाद स्पैचुला की मदद से हमने इसको मिक्स करना है ताकि ये थोड़ा सा क्रम्बल की शेप में आ जाए उसके बाद हमने स्पैचुला को हटा देना है और हाथ की मदद से इसको अच्छे से गूँध लेना है आपने इसको एक जो है फ़ौर ही हाथ की मदद से अच्छे से गूँध के एक दो की शक्ल दे देनी है इसके अंदर मज़ीद ना तो हमें कोई पानी चाहिए होगा ना दूध ना ऑयल इसी बैटर में हमने इसको अच्छे से जो है वो गूँध लेना है जैसे ही एक दो की शक्ल में आ जाएगी उसके बाद हमने जो है वो एक शेल्फ को ऑयल लगा के ग्रीस कर लेना है ग्रीस करके अब हम इसको जो है अपनी डो को शेल्फ पे ट्रांसफ़र कर देंगे और इसको मज़ीद गूँधेंगे जितनी अच्छी आपकी डो गूँधेगी उतना अच्छे आपके डोनर्स जो हैं वो तैयार होंगे अब हमने इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह गूँधना है बस एक बात का आपने ख्याल रखना है कि आपने खुशका जो है बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि अगर आपने खुशका यूज़ किया तो ये ड्राई हो जाएगा दो गूँधने के बाद इसको हमने जो है स्ट्रैच करके यूँ जैसे मैंने आपके सामने किया है इसको तो स्ट्रैच करके दोबारा इसको एक पेड़े के फार्म में ला के दोबारा इसको गूँधना है और फिर उसके बाद दस मरतबा हमने बॉल की तरह ऊपर से नीचे इसको मारना है शेल्फ के ऊपर उसके बाद हम इसको रोल करके एक पेड़े की शक्ल दे के बाउल के अंदर डाल देंगे बाउल के अंदर डाल कर हमने इसे डेढ़ घंटे जो है वो रेस्ट के लिए रख देना है ताकि जो हमारा ये डो है वो फूल जाए डेढ़ घंटा कवर करके मैंने रख दिया था ये देखिए मेरी डो जो है उसमें खमीर आ गया फूल गई है अब दोबारा हमने इसको शेल्फ के ऊपर रखना है और उसमें ऑयल हाथों को लगा लेना है और हल्का सा शेल्फ पे और इसको दोबारा हमने 10 मिनट जो है हाथों की मदद से घूमना है घूमने के बाद इसको हमने थोड़ा सा फ्लैट कर देना है फ्लैट करके अब एक बेलन ले लें रोलन रोलिंग पिन जो है उसके मदद से उसको आपने थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लेना है और इसकी रोटी बेल लेनी है जैसे हम रोटी बेलते हैं लेकिन आपने इसकी जो मोटाई है वो तकरीबन तो एक इंच रखनी है एक इंच मोटाई इसलिए ज़रूरी है ताकि जब हमारे डोनट्स जो हैं वो हम तैयार करके रखेंगे तो हमारे डोनट्स अच्छे से फूल जाएं जैसे हम कहते हैं कि बाज़ार से बहुत फूले फूले और मोटे मोटे अच्छे नरम नरम डोनट्स मिलते हैं वैसे तैयार होंगे एक इंच की इसकी मोटाई के मुताबिक हमने इसको बेल लिया है अच्छी तरह बेलने के बाद अब किसी भी आप कटर की मदद से या फिर किसी ढक्कन की मदद से जिस चीज़ की मदद से आप चाहें इसकी शेप दे दें राउंड शेप दे दें पहले एक दफ़ा राउंड शेप देने के बाद हम इसके अंदर सर्कल जो है छोटा सा सर्कल किसी भी ढक्कन की मदद से इसके दे के डोनट की शेप दे देंगे डोनट की शेप देने के बाद हमने एक ट्रे में या तो बटर पेपर लगा लें या फॉइल पेपर आपकी अपनी चॉइस पे है लगा के इसको तमाम डोनट्स को रख देना है और एक घंटे के लिए इसको रेस्ट देना है मज़ीद एक घंटे के बाद ये देखें डोनट्स बहुत अच्छे से फूल गए हैं अब हमने क्या करना है कि एक पैन में ऑयल लेना है ऑयल को हमने अच्छे से गरम करना है जब ऑयल हमारा गरम हो जाएगा तो हमने उसके अंदर डोनट्स जो हैं वो डाल देने हैं डोनट्स डाल के हमने आँच जो है उसकी मीडियम रखनी है 
मीडियम आंच पे हमने इसको पहले एक साइड से कुक होने देना है जैसे ही इसका कलर जो है गोल्डन ब्राउन आपको नज़र आने लगेगा कनारों से तो हमने इसकी जो है वो साइड टर्न कर देनी है बार बार इसको टर्न नहीं करना एक साइड से कुक होने के बाद इसको टर्न करेंगे और फिर इसको दूसरी साइड से हमने कुक करना है तकरीबन पाँच से छः मिनट या लगेंगे तो आपके डोनट्स जो हैं वो तैयार हो जाएंगे देखिए कितने अच्छे ये फूल गए अब हम इसे निकाल लेंगे निकालने के बाद हमने एक रैक ले लेना है रैक पे हमने जो है तमाम के तमाम डोनट्स हैं वो लगा देने हैं रैक पे रखना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि हमारे जो डोनट्स हैं वो अच्छे से ठंडे हो जाएँ और इन में एयर जो है वो पास हो जाए तमाम डोनट्स मेरे तैयार हो गए हैं अब हम इन्हें ठंडा करेंगे ठंडा करने के बाद मैं इसके ऊपर चॉकलेट सिरप से ड्रेसिंग कर रही हूँ आप अपनी मर्ज़ी से चॉकलेट भी लगा सकते हैं नोटेला लगा सकते हैं जो आपको पसंद है इसकी ड्रेसिंग में आप कर सकते हैं और उसके ऊपर मैंने स्प्रिंकल्स जो हैं वो लगा दिए हैं अब मैं इसको डिश आउट कर दूँगी मेरे डोनट्स जो हैं वो तैयार हो चुके हैं बहुत ही अच्छे क्रिस्पी और सॉफ्ट डोनट्स जो हैं वो तैयार हुए हैं उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसको ट्राई अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मज़ीद अच्छी वीडियोस आप तक पहुंच सकें